ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൂട്ടിൽ തേനീച്ചകൾ കുറവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞൊരു കൂട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാ കൊണ്ടുപോയിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടിൽ തേനീച്ചകൾ കുറവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുന്നത് ഈ കൂടിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് ഒരു മാസത്തോളം ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ അത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് സ്ട്രെങ്ത് ആയ ഒരു കൂടാണ് അതേ സ്ഥല ഞാൻ എടുത്ത അതേ സ്ഥലത്തു നിന്ന് തന്നെ അതായത് ആദ്യത്തെ കൂട് ഞാൻ എടുത്ത സ്ഥലത്ത് തന്നെ വീണ്ടും ഞാൻ പോയി ഈ ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതായത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ പോയി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും അവിടെ ഒരു റാണി രൂപം ഉണ്ടാകുകയും അതിനുശേഷം അവർ വീണ്ടും അവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള രീതിയിൽ അത് അവർ കെട്ടി വലുതാക്കി പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പം വീണ്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അവിടുന്ന് തന്നെ ആ റാണിയെയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പൂമ്പൊടിയും മുട്ടയും എല്ലാം എടുത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു വേറൊരു പുതിയ കൂടുണ്ടാക്കിയതാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് കണ്ട ആ കൂടെ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവിടെ ഈച്ചകൾ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നും വീണ്ടും കുറച്ച് ദൂരത്ത് നിന്ന് പോയിട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഉള്ള ഒരു കൂട്ടിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു കുപ്പിയിൽ നമ്മളെപ്പോഴും കരുതേണ്ടതാണെങ്കിലും ഒരു കുപ്പി കരുതേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു കുപ്പിയിൽ കുപ്പി കൊണ്ടുപോയി അതിൻ്റെ വാവട്ടം വായ വാവട്ടം ആ അതിൻ്റെ എൻട്രൻസിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് മുട്ടി അതിനുള്ള ഈച്ചകളെ ഞാൻ ഈ കുപ്പിയിലേക്ക് ശേഖരിച്ചു ശേഖരിച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് എങ്ങനെയാണ് റിലീസ് ചെയ്തത് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത കൂട്ടിൽ നന്നായിട്ട് അത് ഭയങ്കര സ്ട്രെങ്ത് ആയിരുന്നു കാരണം ഈ കൂട് പൊളിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം മുട്ടകളും കൂടുതൽ തേനും കൂടുതലായിട്ടുള്ള പൂമ്പടികളും എല്ലാം കിട്ടിയിരുന്നു അത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് അത് മാക്സിമം ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടാമത് അവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല കാരണം ഞാൻ റാണിയെ അടക്കമാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നാൽ രണ്ടാമത് ഞാൻ ഈ ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം ഞാൻ അവിടെ പോയി നോക്കി എൻ്റെ വീടിന് കുറച്ച് ദൂരത്തു നിന്നാണ് ഞാനത് കൊണ്ടുവന്നത് അവിടെ പോയി ഞാൻ വീണ്ടും നോക്കുകയും അപ്പോൾ അവിടെ വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ റാണി പുതിയതായിട്ടുണ്ടാകുകയും അത് ചെറിയ ഒരു രീതിയിൽ അത് തുടങ്ങിയതായിട്ടും ഞാൻ കണ്ടു പണിതതായിട്ടും ഞാൻ കണ്ടു അപ്പം ഞാൻ അത് വീണ്ടും പോയി അതൊരു പെട്ടിയിലാക്കി ചെറിയ പെട്ടിയിൽ അതിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ചെറിയ പെട്ടിയിലാക്കി ഞാനതിനെ മാറ്റി പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് ഈച്ചയില്ല ഈച്ച വളരെ കുറവാണ് അപ്പോഴാണ് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം ആവശ്യമുള്ളത് ഇതുപോലെ ഈച്ച ഉള്ള ഏതിലൊരു കൂട്ടിൽ പോയി നല്ല രീതിയിൽ ഈച്ച ഉള്ള സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള കോളനിയിൽ പോയി ഈ കാണുന്ന പെട്ടിയിലാണ് ഈ പെട്ടിയിൽ പെട്ടിയിലാണ് ഈച്ച കുറവ് അപ്പോൾ ഈ പെട്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വിടുക എന്നുള്ളതാണ് അതെങ്ങനെയാണ് വിടേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ ആ കൂടിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പലരും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൂടിനകത്തൊക്കെ തുറന്ന് വിടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ സക്സസ് ആയി കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സക്സസ് ആയി ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമാണ് കൂടിന് പുറത്ത് തന്നെ തുറന്ന് വിട്ടാൽ മതി അത് അകത്ത് തുറന്ന് വിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് റിസ്ക്കാണ് കാരണം അത് തുറന്ന് വിടുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ അടപ്പ് തുറക്കാനും അതിന് എടുത്ത് വയ്ക്കാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായ മെത്തഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയതിൽ എനിക്ക് വിജയിച്ച കണ്ടത് ഞാൻ ഇതാണ് എളുപ്പം ഇതാണ് നമ്മളതിന് വേണ്ടി നമ്മളെ വീണ്ടും ഇത് ആക്രമിക്കുകയോ ഒന്നുമില്ല തുറന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് നേരം പറന്ന് നടക്കും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്രീ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നേരെ കൂട്ടിൽ പോയി കയറുന്നതായിട്ട് മൊത്തം കയറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത് ചെയ്യുന്നതിനൊരു സമയമുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും അഞ്ച് മണിക്ക് ശേഷം ചെയ്യരുത് അതിന് മുൻപ് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു അതിന് പകൽ സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം ഈ ഈച്ച കയറാനും ഇതിനാ ഇതുമായിട്ട് ഈ കൂടുമായിട്ട് യോജിക്കാനും ഒക്കെ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ കുപ്പിയിൽ നിന്ന് ഈച്ച പുറ